Hola chicos y chicas de Youtube, ¿qué tal este? Yo estoy muy bien y hoy os traigo doble unboxing El primer paquete es este de aquí y viene de parte de Cristina Cristina es una chica que conocí gracias a Youtube y la seguí en Instagram porque en serio hace unas cosas increíbles eh, cosas de artesanía, de manualidades espeluznantes eh, además son muy frikis, son muy yo de estudios Ghibli de Star Wars y no sé, me fascinó todo el trabajo que, que hace y que hizo y que hará y bueno, cuando me mandó el paquete me impresionó muchísimo, aún no lo he abierto, pero sé que me va a impresionar y estoy muriéndome de ganas de abrirlo y ver qué esconde, así que vamos allá. Querida Rebeca, como ya te dije, te quería mandar algo y de paso aprovechar para escribirte unas palabras. Estudio filología y además me gusta escribir, así que no te asustes porque probablemente lo que iban a ser unas pocas líneas se transforme en unos cuantos folios. <risa> Harta de ver miles de canales clones en YouTube repitiendo los mismos patrones y temas, el tuyo era un soplo de aire fresco, un toque de originalidad y desbordaba creatividad. Una de las cosas que más me emociona de todos los que me decís es que os gusta mi canal por la originalidad y creatividad, porque siempre intento que tenga eso. Eh, yo estaba viendo que mi canal cada vez iba más por los tags, iba más por los vídeos que podéis encontrar en miles de canales, por ejemplo los de Back to School. Y no sé, a mí eso no me gusta, yo quería hacer que mi canal fuera más original y por eso me propuse hace unos meses que a partir de septiembre iba a cambiar. Es decir, a partir de este mes quiero hacer vídeos mucho más originales, a ver, haré tags, haré vlogs, pero quería aportar también vídeos muy originales y muy creativos, secciones nuevas, secciones muy mías, no sé. Y, y creo que eso va a mejorar el canal, porque yo creo que cuando, que sea, cuando más original sea un canal más tuyo es, más propio es y no sé, a mí me va a gustar mucho añadir más originalidad al canal porque es lo que más me gusta de mi canal siento que me habría encantado tener una hermana pequeña con tus gustos y tu manera de ser ya que estaría muy orgullosa de ti Yo tengo un hermano pequeño que se llama Nicolás, tiene 11 años y siempre dije que me moriría por tener una hermana mayor me encantaría tener una hermana mayor porque yo creo que aporta algo diferente no lo sé porque no la tengo me encantaría que fueses mi hermana mayor Cristina de verdad que me encantaría porque creo que lo que hace, lo que aporta tu vida una hermana mayor es que te aconseja te entiende más que nadie y sabe aconsejarte bien sabe lo que te conviene, lo que no te conviene aquí dice algo muy bueno y es la parte curiosa, fascinante de Youtube es como creemos que conocemos a Leon a través de sus vídeos y esto desgraciadamente no es posible puesto que tengo amigos en este mundo sé que esto puede asfixiar cuando personas que no conoces te piden explicaciones de tu vida juzgan tus decisiones banales desde un corte de pelo hasta un determinado outfit o se sobrepasan tiene muchísima razón y últimamente como que me afectan más las críticas no sé por qué, vale, estaré en un momento de bajón o no sé, pero todos tenemos momentos en los que las cosas nos afectan más o nos afectan menos siento que te conozco por tus vídeos pero no, conozco lo que tú has decidido compartir en Youtube siendo tú en todo momento, ya que eres una persona auténtica y eso se aprecia a través de la pantalla es por ese motivo que aprovecho para decirte que me encantaría poder llegar a conocerte en un futuro yo soy como veis en los vídeos no estoy interpretando un personaje pero también hay partes de mí que no conocéis aficiones mías que no conocéis sentimientos que no conocéis en lo de la habitación tienes mucha razón a mí también me gusta que sea mi rincón aunque bueno, como tengo el ordenador en mi habitación mi hermano y mi padre siempre están aquí cosa que les pedí mil veces que pusieran el ordenador en la habitación de mi hermano pero no me hacen caso pero por lo demás en mi habitación me siento muy protegida ¿no? del mundo y todo eso Espero que te guste mucho todo lo que te mando, está hecho con mucho cariño, tiempo y dedicación, que seguro que valorarás. Un abrazo muy fuerte, Cristina. Me ha encantado la carta porque me he emocionado mucho, es decir, cuando alguien te apoya de esta manera te emociona porque... ¡Joba! Hay muchas críticas, hay gente que te apoya, pero recibir una carta, recibir cositas, siempre te emociona. Y más, no sé, es que... Se expresó tan bien que me he emocionado. Nunca he sido una persona que se sienta sola. ¿Vale? Sé que tengo personas a mi alrededor que me quieren muchísimo y yo las quiero a ellas un montón. Pero sí que a veces me siento que no me entiende la gente. Y entender a... o sea, conocer a alguien que te entiende es maravilloso. Y yo con la carta de Cristina como que me sentí muy entendida. La guardaré con mucho cariño porque me ha encantado, me ha encantado la carta y me he sentido muy bien leyéndola. Muchísimas gracias por la carta porque ha sido preciosa y ahora bueno, vamos con los regalitos que estoy deseando ver qué son. ¿Sabéis quién es? Es Leia de Star Wars. Amo a Leia, ¿vale? La amo, la amo. Me encanta el personaje de Leia. Es que lo voy a poner ya aquí en mi estantería. Eh, querida Rebeca, espero que te guste todo. Le puse todo mi tiempo y ganas de preparar este regalo, especialmente el dibujo. Ah, que seguro que no sabías que era para ti. Mirad, mirad. Para muchos solo será 
un sim una simple llama, pero eh, es un personaje, Carl Zipper, del Castillo Ambulante, que cuando vi el libro, o sea, cuando vi la película, porque vi la película antes que el libro, me encantó ese personaje, me pareció eh, muy único, muy divertido, me reía muchísimo con él, y es Carl Zipper. ¡Ay, por Dios, me muero! Tengo la parejita. Dios, le voy a poner junto de leña. Ay, juntitos. Es tan kawaii todo. Ay, ay, calcifer. Calcifer y las bolitas. Eh, nunca supe cómo se llaman estas bolitas, pero son las que aparecen en muchísimas películas. Aparecen en la película de Totoro, en la del viaje de Chihiro. Aparecen en muchas películas y me encantan. Y mira, calcifer ahí. Ay, por favor. Es que mira, os voy a confesar una cosa. Yo no tengo llaves de casa y siempre le pido a mi madre llaves de casa, por favor, mamá, dame las llaves de casa, por favor, por favor. Aparte de porque quiero tener llaves de casa es porque quiero poner todos mis llaveros en las llaves y ahora que tengo este como que más, ¿sabes? Como que quiero un, un, unas llaves sí o sí. ¡Mamá! ¡Ven aquí un momento! Vamos a persuadirla para que me dé unas llaves, ¿vale, chicos? ¿Vas a comprar unas llaves ahora para casa? Mm, déjame que lo piense. No, 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 dilo, di sí o no, porque va a quedar grabado. Sí. Yes. Be happy. Na 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 na. Podría pasarme toda la vida viendo este dibujo. Está tío. Creo que le voy a poner un cuadro y lo voy a colgar por alguna parte. Ya sé dónde, encima del tocador. Porque esto tiene que quedar en, enmarcado, porque es una obra de arte, tío. Lo estáis viendo bien. O sea, en serio, lo estáis viendo bien. Es impresionante, tío. ¡Hala! ¡Qué cosa tan linda, por favor! ¡Ah, que es increíble, tía! ¡Es chulísimo! Mira, mira, mira esto, mira. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Mira, mira! Sí. Cuidado, eh. No sé cómo agradecerte todo esto, Cristina. Eh, personalmente la carta ha sido muy importante porque me ha hecho pensar mucho sobre todo lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer y me ha impresionado lo mucho que nos conocemos. En serio que me encantaría conocerte. Eh, eres un artista, ya te lo he dicho una vez y te lo vuelvo a decir. En serio es impresionante lo que haces. Voy a seguir con el siguiente paquete porque si no me voy a estar todo el tiempo agradeciéndote esto porque en serio que he flipado. Este paquete es de Maeva, ¿vale? Ya lo he abierto un poco porque se ha cortado la grabación. Y vamos allá. Me pedí dos libros que tenía muchas ganas de leer. ¡Hala, tío! ¡Qué pasada! Aquí viene el dossier informativo. El primer libro es Lo que queda de mí. Dos personas, un solo cuerpo. Dos personalidades, una sola apariencia externa. Dos mentes, pero solo puede quedar una. Me encanta, me encantó la sinopsis, esta es como muy pequeñita, pero en serio, me, me, me fascinó y la portada me parece preciosa, no sé qué opináis vosotros, pero la sinopsis y todo me, 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 hizo, me hizo decir vaya. Y el otro que me pedí es El color de los sueños, de Ruta Sepetis. De Ruta Sepetis, o Sepetis, leí Entre tonos de gris y me gustó bastante, me quedé con ganas de más. Y este de Tis, que también estaba muy bien, así que lo pedí. Pensaba que me iba a llegar en edición bolsillo, pero no, me ha llegado el grandecito. También tiene el dossier informativo y tiene, eh, o sea, a ver qué pasa si le quitamos... ¡Hala, tío! Mira qué bonito sin... Sin la... Sin la otra cosa, no sé cómo se llama. Tengo ganas de leerlo, la verdad, porque me han hablado muy bien de él, muy bien de él. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Yo me he quedado totalmente anonadada con todo. Los libros me han gustado mucho, pero es que el paquete de Cristina ha sido de ensueño total. Un beso enorme y chao, chao, chicos. Chao, 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 chao. ¡Muah!